లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మై డియర్ నిబ్బీస్ అండ్ నిబ్బాస్ వెల్కమ్ టు డైల్ న్యూస్ నేను ప్రియ దర్శన్ ఈరోజు మనం బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ తెలుగు ఎపిసోడ్ థర్టీ నైన్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట సో నిన్న ఎపిసోడ్ ఏం జరిగిందంటే హైలైట్స్ ముందుగా చెప్తాను హైలైట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అశ్వత్థామ నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ ఓ అశ్వత్థామ ఈజ్ బ్యాక్ అని పాపం మన అవినాష్ సరదా జస్ట్ ఒక ఫన్ టాస్క్ కోసం అలా అన్నందుకు గౌతమ్ ఎక్కువ రియాక్ట్ అయ్యాడు అనమాట ఎక్కువ రియాక్ట్ అయిపోయి మైక్ కింద పాడేసి వెళ్ళిపోయి లోపలికి వెళ్ళి ఏడ్చాడు కొంచెం నేను నేను అందరికీ చెప్పుకున్నాను నేను అదొక్కటే నాకు రిగ్రెట్ నేను అప్పుడు ఇలా ఎలా అన్నాను అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట బట్ దీని దీనివల్ల ఉదాహరణ ఏం తెలుస్తుంది అంటే అతి పడకూడదు ఇప్పుడు అంటే అత్యుత్సాహం చూపించకూడదు ఇప్పుడు హైలైట్ అయిపోదాం అని చెప్పి ఆ రోజు హడావిడిగా చేశాడు ఇన్ కేస్ అంటే యూ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అశ్వత్థామ అనేది అప్పుడు కనుక ఇలా నెగిటివ్ అవ్వకుండా ట్రోల్ అవ్వకుండా పాపం గౌతమ్ని చాలా ట్రోల్ చేశారు అశ్వత్థామ అని మన యావర్ అశ్వగంధ అన్నాడు సో అప్పటి నుంచి అశ్వగంధ కింద బాగా ట్రోల్ అయింది అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ ఓ అశ్వగంధ అని చెప్పి సో మనం ఎప్పుడన్నా అత్యుత్సాహం చూపించినప్పుడు అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు తీసుకునే దమ్ము సత్తా కూడా మనకు ఉండాలి ఎప్పుడైనా మనం ఒక ప్రయోగం చేయొచ్చు మనం షార్ట్ కట్లో ఎదగాలి ఎలివేటర్ తీసుకోవాలి డేరింగ్ స్టెప్ వేయాలి ఇలాంటివి ఆలోచనలు చాలా మంచివి డేరింగ్ స్టెప్ వేయడం లాంటివి బట్ ఏంటంటే రిజల్ట్ అటు ఇటు అయినప్పుడు కూడా మనం ఈక్వల్గా తీసుకునే క్యాపబిలిటీ అంత మెంటల్ ఎబిలిటీ స్టెబిలిటీ స్ట్రెంగ్త్ మనకు ఉండాలన్నమాట అదర్వైజ్ అలా మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు సో బేసికలీ మన అప్పుడు ఒకవేళ అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ ఓ అశ్వత్థామ అనేది పాజిటివ్గా మారి గౌ గౌతమ్ కనుక సూపర్ అయిపోయి టాప్ విన్నర్ అయిపోయి ఉండుంటే అశ్వత్థామ అని పెద్ద ఆర్మీ క్రియేట్ అయ్యి ఒక రేంజ్లో ఎలా ఉండుంటే గౌతమే అశ్వత్థామ అని చెప్పి ఒక ఆర్మీ క్రియ అదే ఒక మూవీ తీసేసేవాడు ఎప్పటికి ఆ సోలో బాయ్ కాకుండా అశ్వత్థామ అని ఒక మూవీ తీసేవాడు ట్రోల్ అయ్యాడంటే మన మనోడు సొంతంగా చేసుకున్నవి కాబట్టి ట్రోల్ అయ్యాడు బికాజ్ ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం సరదాగా మాట్లాడుకుంటే మంచు ల లక్ష్మి గారిని మనం అందరూ ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు లక్ష్మక్కనే ఏమని ఆర్ షుడ్ బి రోలింగ్ అనమాట ఆర్ అలా అనుకోడు ఆర్ని ఆర్ అని పిలిస్తే దొరికేస్తావు ఆర్ అనాలి ఆర్ షుడ్ బి రోలింగ్ షుడ్ బి రోలింగ్ అనమాట అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది కదా సో వాటర్ వాటర్లో ఆర్ షుడ్ బి రోలి రోలింగ్ సో దానికి అందరూ ట్రోల్ చేశారు బట్ ఆవిడ తీసుకుంటారు ఆవిడ లాంగ్వేజ్ గురించి ఎంతమంది ట్రోల్ చేసినా ఆవిడ బలమే అది ఆవిడని మనం ఐ మీన్ ఆవిడ వీడియోస్ని మనం స్పెషల్గా చూస్తాం ఎంత ట్రోల్ చేసినా ఆవిడ వీడియో తమ్నేల మీద ఆవిడ మొహం కనిపిస్తే మనం అవాయిడ్ చేయలేం మంచులక్ష్మి గారిని సో అలాగే మనం ఎప్పుడైనా ట్రోల్ అవుతున్నా మనం మనం చేసిన స్టెప్ మనం వేసిన స్టెప్ మనం ట్రై చేసిన డేర్ కాబట్టి మనం దాన్ని ధైర్యంగా కమెంట్స్ని ఆ ట్రోలింగ్స్ని తీసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండదు అదర్వైజ్ మనం చాలా లిమిటెడ్గా మంచిగా ఉంటూ వెళ్ళిపోవాలి మన దగ్గర దమ్ము లేనప్పుడు మనం తీసుకునే క్యాపబిలిటీ లేనప్పుడు డై డైరింగ్ స్టెప్స్ వేయకూడదు ఆ రోజు చాలా హడావిడ్ చేశాడు అశ్వత్థామ ఈజ్ బ్యాక్ తేనె పూసిన కత్తిని గొంతులో కుచ్చారు కదరా అని చెప్పి ఒక 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 రేంజ్ అంటే డైలాగ్స్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాడు పాపం అది ట్రోలింగ్ అయిపోయింది పాపం నేను ఏడ్చాడు నాకు గౌతమ్ జాలేసింది బికాజ్ అంటే కొంచెం ఎమోషన్స్ కూడా ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి తనకి తను కొంచెం ట్రామాలోకి వెళ్ళి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాడని చెప్పాడు సో మేబీ ఐ థింక్ ఇంకొకటి కూడా మెన్షన్ చేశాడు వాళ్ళ ఫాదర్తో కొంచెం మాట్లాడకుండా వచ్చేసాను బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి సారీ నేను కంట్రోల్లో ఉంటాను అని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా సారీ చెప్పుకుంటే ఏదో చేశాడు బట్ గౌతమ్ అయితే ఐ థింక్ గౌతమ్ మళ్ళీ అలాంటివి అయితే ట్రై చేయడు ఈ సీజన్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయడు బికాజ్ అంత హైపర్ అయ్యి అలాంటిది అయితే ట్రై చేయడు ఎందుకంటే లాస్ట్ సీజన్లో చాలా పెద్ద లెసన్ నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఈ సీజన్లో అయితే ట్రై చేయడని నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను స్టిల్ ట్రై చేసి ఉంటే మాత్రం ట్రై చేస్తే మాత్రం డేంజర్ సో ఎందుకు అసలు ఆ టాస్క్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బిగ్ బాస్ ఒక టాస్క్ పెట్టాడు ఏంటంటే సో రెండు టీముల కింద పెడగొట్టాడు ఎలా అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నారు కాబట్టి బాయ్స్ గర్ల్స్ కింద పెడగొట్టి బాయ్స్ టీమ్కి రోహిణిని హెడ్ కింద పెట్టాడు గర్ల్స్ టీమ్కి మన అవినాష్ని హెడ్ లీడర్ కింద పెట్టి సో బాయ్స్ టీమ్ ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట చిన్న స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ మీద కూర్చుని నోట్లో వాటర్ మౌత్ నిండా వాటర్ నింపుకుని నీళ్లు పెట్టుకుని అని పెట్టుకుని ఉండాలన్నమాట అవతల వాళ్ళు నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తారు సో అబ్బాయిల నుంచి ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిలు నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తారు అమ్మాయిల నుంచి ఉన్నప్పుడు అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు మీన్స్ అందరూ కాదు సో యాక్చువల్లీ
బుగ్గలు నొప్పి పెట్టినా ఇంకా రోహిణి అనుకుంది వీళ్ళకి హాస్య గ్రంథులే లేవు అమ్మాయిలు కానీ అనుకుంది సో నెక్స్ట్ రోహిణి వాళ్ళ టీం అబ్బాయిలు అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు అవినాష్ వచ్చి మంచి ఫన్ ట్రై చేశాడు అనమాట సో బేసికల్లీ ఇక్కడ నాకు మరికంట బాగా నచ్చాడు అంటే అసలు సంబంధం లేని ఇప్పుడు గౌతమ్ హడావిడి చేసి బ్రో నేను చెప్పాను కదా బ్రో అలాగా లిమిట్ ఉంటుంది బ్రో కామెడీకి లిమిట్ ఉంటుంది బ్రో జస్ట్ అశ్వత్ ధామ ఈజ్ బ్యాక్ అని అన్నాడు దానికి లిమిట్ ఉంటుంది బ్రో అంటే తన అన్న డైలాగే అన్నాడు అది పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా కాదు దానికి లిమిట్ ఉంటుందని గౌతమ్ అంత రియాక్ట్ అయ్యాడు బట్ మణికంఠ ఇక్కడ నాకు చాలా బాగా నచ్చాడు మణికంఠ పాట పాడిన విధానాన్ని చాలా దారుణంగా ట్రోల్ చేశాడు నిజం చెప్పాలంటే అవినాష్ అంటే వెక్కిరించాడు ఎలాగంటే అఖిలాండ బ్రహ్మ కోటి ఆ ఫస్ట్ పాపం ఫస్ట్ డే పాట పాడాడు కదా సో ఆ పాటని రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టి మణికంఠ దగ్గరికి వచ్చే పాడాడు ముక్కు అవినాష్ బట్ ఆ మణికంఠ ఎక్కడ రియాక్ట్ అవ్వలేదు మణికంఠ ఎక్కడ ఐ మీన్ చెప్పలేదు ఏంటి నువ్వు నా పాటని ట్రోల్ చేస్తున్నావు నువ్వు పాడిన విధానాన్ని ట్రోల్ చేస్తున్నావు మణికంఠ నాకు ఎక్కడ నచ్చాడు అనమాట అంటే మేబీ మణికంఠలో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం చూడబోతున్నామేమో చాలా బాగా మారాడు స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నాడు నాకు ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా రియాక్ట్ అయినట్టు అనిపించలేదు నెక్స్ట్ అపరిచితుడు లాగా రే నీ అబ్బా అన్నింటినీ మణికంఠ వాటర్ వస్తాడు అనమాట సో తర్వాత వాళ్ళ టీం అయితే ఓడిపోయింది సో ముక్క వినాశి గెలిచాడు బట్ గౌతమ్ ఎప్పుడైతే హడావిడి చేసి మైక్ తీసేసి వెళ్ళిపోయాడో సో అక్కడ ఎండ్ చేసేసారు వాళ్ళు ఇంకా నేను చేయలేను బిగ్ బాస్ అని అవినాష్ చెప్పేశాడు సో సారీ కూడా చెప్పాడు పాపం అవినాష్ వచ్చి బట్ ఓవర్ రియాక్ట్ అయినట్టు అనిపించింది బట్ మనకి పర్సనల్గా తెలియదు కదా గౌతమ్ ఎంత మానసిక క్షోభకు అను అంటే మానసిక క్షోభ అనుభవించాడో ఎంత డిప్రెస్ అయ్యాడో పాపం ఎంత సప్రెస్ అయ్యాడో ఎంత ట్రామాలోకి వెళ్ళిపోయాడో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రోలింగ్స్ చూసి ఇవన్నీ బట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఓకే గౌతమ్ పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేబీ అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటుంది బట్ నాకైతే పాప అంత రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదేమో అనిపించింది బట్ ఎనీవే సో నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ ఇంకొక టాస్క్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని నవ్వించి వాళ్ళ నోట్లో వాటర్ పంపించేయాలి కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాడంటే బిగ్ బాస్ రోహిణి అండ్ అవినాష్ని పిలిచి మీరిద్దరూ కలిసి బిగ్ బాస్ని నవ్వించండి అని చెప్పాడు అనమాట మన వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు అంటే బిగ్ బాస్ ఎప్పుడైనా నవ్వుతాడా అని చెప్పి అంటే మీరు ఇన్ని సీజన్స్లో ఎప్పుడైనా నవ్వారా అని చెప్పి అవినాష్ అడిగాడు సో వీళ్ళు చేసింది ఏంటంటే అప్పుడు టాస్క్ బిగ్ బాస్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ బిగ్ బాస్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్తో ఎలా ఉంటాడు అనేది ఒక టాస్క్ అయితే చేశారనమాట మంచి ఫన్నీగా చేశారు అవినాష్ వాయిస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ బిగ్ బాస్ వాయిస్ లాగే అనిపించింది అనమాట ఎలా అంటే భార్య గారు మీరు బెడ్రూమ్లోకి రావాల్సిందిగా బిగ్ బాస్ ఆదేశిస్తున్నారు అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్తో చేశాడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఎలాగ అనలేదు బట్ వేరే వేరే డైలాగ్స్ బాగా చేశాడు మధ్యలో హరితేజన్ కూడా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అని చెప్పి ఇంట్లోకి పిలిచాడు సవితలాగా ఐ మీన్ మంచి కాన్వర్జేషన్ జరిగింది దాన్ని లాస్ట్లో ఎండ్ చేస్తూ నాగార్జున గారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ హరితేజ అండ్ రోహిణి మీరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు అని చెప్పి నాగార్జున గారి స్టైల్లో అని వచ్చి వారం మళ్ళీ కలుద్దాం అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట అంటే ఉంటుంది కదా నాన్నగారు ఆ వాయిస్లో అనమాట సో ఆ వాయిస్లో చేసి అయితే మంచిగా నవ్వించాడు సో వీళ్ళు బిగ్ బాస్ని మెప్పించారంట బిగ్ బాస్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యి మీరు మమ్మల్ని నన్ను బాగా మెప్పించారు మీ కామెడీ టైమింగ్తో సో మీకు ఒక ప్రైజ్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి కా సో రూమ్కి వెళ్ళమని చూడమన్నాడు సో ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏముందంటే సాల్ట్ ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు రియాక్షన్ చూడాలి ఆ సాల్ట్ ప్యాకెట్ గెలుచుకున్న ఆనందంలో యాభై వేల రూపాయలు కదా సాల్ట్ ప్యాకెట్ పాపం ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్ త్యాగం చేశారు ఒకటే తీసుకున్నారు అక్కడ ఎందుకు లే లక్ష రూపాయలు పోతాయని చెప్పి ఒక సాల్ట్ ప్యాకెటే తీసుకున్నారు యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి సో బిగ్ బాస్ ఇంకొక ఇంకొక సాల్ట్ ప్యాకెట్ పాపం ఫ్రీగా ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఉప్పు లేని తిండి తిని పాపం మీరు ఎలా ఉంటారా బిగ్ బాస్ ఉప్పు తినండ్రా అని చెప్పి బిగ్ బాస్ రియాక్షన్ అయ్యి ఉంటుంది సో బిగ్ బాస్ సాల్ట్ ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు వీళ్ళందరూ ఆనందంతో యాభై వేలు గెలుచుకున్నామని చెప్పి ఆనందపడ్డారు అనమాట సో నెక్స్ట్ అయితే మనకి రెగ్యులర్గా ప్రతి సీజన్లో జరిగే టాస్క్ ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది ఏంటంటే హోటల్ టాస్క్ బీబీ హోటల్ టాస్క్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది సో బీబీ హోటల్లో కొంతమంది పని హోటల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు మేనేజర్లు ఓనర్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు బయట నుంచి గెస్టుల కింద కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు ఇలా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ పిక్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా కొంతమందిని బట్ ఈసారి ఏం చేశాడంటే ఆల్రెడీ రెండు టీముల కింద ఉన్నారు కదా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అండ్ పాత కంటెస్టెంట్లు ఓజీస్ ఎనిమిది
సో ముందుగా ఓజీస్ గురించి చెప్తున్నాను వాళ్ళు బీబీ హోటల్ స్టాఫ్ కాబట్టి నిఖిల్ ఆరోగెంట్ చెఫ్ అనమాట అక్కడ వంట చేసేవాడు బట్ ఏంటంటే తన వంట చాలా బాగుంటుంది అని తను ఫీల్ అయ్యి కొంచెం పొగరుగా ఉంటాడంట పొగరబోతు వంటగాడు సో నెక్స్ట్ సీత ఏంటంటే అసిస్టెంట్ చెఫ్ మనోడికి అసిస్టెంట్ నిఖిల్కి వంటలో సాయం చేయాలి కాకపోతే ఏంటంటే ఈమె ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోతూ ఉంటుందంట సో నెక్స్ట్ యష్మి హౌస్ కీపింగ్ ఆమె ఏమే కాకపోతే ఏంటంటే టిప్స్ ఎప్పుడు దొరుకుతాయా అని చూస్తూ ఉంటుందంట హౌస్ కీపింగ్ చేస్తూ టిప్స్ ఎవరన్నా టిప్స్ ఇస్తారా అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటుందంట అండ్ మణికంట తిను కూడా హౌస్ కీపింగ్ వ్యక్తే సో హౌస్ కీ దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు అంట తస్కరించుడు అంటే మనవాడికి కొంచెం అప్పుడు దొంగతనాలు చూశారు కదా బిగ్ బాస్ చూశాడు కాబట్టి ఎవరికి ఎలాంటిది ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అలవాటు చేశాడు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రేరణ ప్రేరణ మేనేజర్ అంట బట్ ఏంటంటే మతి మరుపు మేనేజర్ సో మతి మరుపు మర్చిపోతూ ఉంటుందంట ఇమీడియట్గా అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటుందంట మేనేజర్ అండ్ పృథ్వీ విషయానికి వస్తే తను గార్డ్ అంట ఒక గార్డ్ డోర్ దగ్గర ఉండి డోర్ తీస్తూ అందరినీ వెల్కమ్ చేస్తూ ఉంటాడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క అమ్మాయిని ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటాడు బిగ్ బాస్ అండ్ బికాజ్ పృథ్వీకి కొంచెం ఫ్లోటింగ్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి అంటే కొంచెం అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ అది ఉంది కాబట్టి బిగ్ బాస్లో ఆ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఫ్లోటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయని చెప్పి బిగ్ బాస్ ఇలా ఇచ్చారనమాట అండ్ విష్ణు విషయానికి వస్తే ఆమె బట్లర్ అంట పృథ్వీతో ప్రేమలో ఉంటుందంట సో కరెక్ట్గా వీళ్ళిద్దరూ మధ్యలో వీళ్ళిద్దరు ప్రేమ కథను ఒకటి ఇన్క్లూడ్ చేశాడనమాట ఈ బీబీ హోటల్లో అండ్ నబీల్ విషయానికి వస్తే తన హోటల్ మేనేజర్ ఎందుకంటే మెగా చీఫ్ కదా సో అందుకని హోటల్ ఓనర్ సారీ మేనేజర్ అంటున్నాను హోటల్ మొత్తానికి ఓనర్ అనమాట పాపం హోటల్ లాసెస్లో ఉంటుంది హోటల్ ఎప్పుడు అమ్మేద్దామా అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాడు అంట నబీల్ ఓకే అది అండ్ రాయల్స్ విషయానికి వద్దాం అప్పుడు రాయల్స్ గెస్ట్స్ కదా గెస్ట్స్ ఎలా అంటే గంగవ్వ గంగవ్వ ఒక మహారాణి అంట ఒక పెద్ద అంటే బాగా సంపద కలిగిన ఆస్తి ఐశ్వర్యం కలిగిన ఒక వ్యక్తి అనమాట ఆమెకి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఏమో నైనీ పావని సో గంగవ్వకి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ కింద నైనీ పావని వస్తుంది అవినాష్ అండ్ రోహిణి కలిసి అవినాష్ సూపర్ స్టార్ అంట ఒక పెద్ద హీరో అంట రోహిణి ఏంటంటే తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ రోహిణి బాగా డబ్బున్న ఆమె బాగా పొగరబోతూ రోహిణి డబ్బు వల్లే తనే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ అయిన అవినాష్ని హీరోయిన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే సినిమా తీసి హీరోయిన్ చేసి సూపర్ స్టార్ని చేస్తుంది సో డేటింగ్కి వీళ్ళిద్దరూ అవినాష్ అండ్ రోహిణి కలిసి డేటింగ్కి వస్తారు ఈ హోటల్కి సో వాళ్ళ ఫాదర్కి రోహిణి వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇష్టం ఉండదు అనమాట అవినాష్ అంటే బట్ వాళ్ళ ఫాదర్ని ఎదిరించి అవినాష్తో సీక్రెట్గా ట్రిప్కి వస్తుంది ఈ డేట్కి వస్తుంది అనమాట బట్ వాళ్ళ ఫాదర్కి తెలిసి ఏం చేస్తాడంటే మెహబూబ్ని హరితేజ అని పంపిస్తాడు అనమాట మెహబూబ్ ఏంటంటే స్పై గూడాచారి దాన్ని ఏమంటారు స్పై అనడం కంటే ఇది మన ఏజెంట్ ఆత్రేయ సాయి శ్రీనివాస్ లాగా కొంచెం ఆ టైప్ ఆఫ్ అనమాట ఇన్వెస్టిగేటర్ కొంచెం డిటెక్టివ్ టైప్ సో వెళ్ళి సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసి రోహిణి ఏం చేస్తుంది రోహిణి అండ్ అవినాష్ ఏం చేస్తున్నారని అది అబ్జర్వ్ చేయాలి మెహబూబ్కి అసిస్టెంట్ కింద హరితేజ అనమాట హరితేజ ఏంటంటే మెహబూబ్ అంటే ఇంకా వాళ్ళ బాస్ అంటే వాళ్ళ తెగ ఆరాధించేస్తుంది వాళ్ళ బాస్ ఏం చెప్తే అది చేస్తుంది వాళ్ళ బాస్కే మెయిన్ ప్రయారిటీ సో అదనమాట నెక్స్ట్ గౌతమ్కి వచ్చి ఒక మంచి రోలే ఇచ్చారు హ్యాండ్సమ్ క్రిమినల్ అంట సో పోలీసులు అంటే భయం ఎప్పుడు పోలీసులు పట్టుకుంటారా అనే భయం అంట టేస్ట్ ఈ తేజ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫుడ్ బ్లాగర్ తన రెగ్యులర్ జాబే కాబట్టి ఫుడ్ బ్లాగర్ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ బాగానే ఇచ్చారు కాకపోతే ఇందులో ఎవరు ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రా క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ క్వాలిటీస్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అనేది క్లియర్గా కొంతమంది మాత్రమే పాటించారు కొంతమంది అంత గొప్పగా ఏం లేరు సో నిఖిల్ ఆరోగ్యంట్ చెఫ్ కింద ఓకే కొంచెం పొగరబోతుగానే చూపించాడు సీత అసిస్టెంట్ చెఫ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకుంటుంది గెస్టుల మీద కూడా పడుకుంటుంది వచ్చేలా గెస్టులను పట్టుకుని సో అది కూడా చూసాం యష్మి హౌస్ కీపింగ్ టిప్స్ కోసం చూస్తుంది బాగా చేసింది టిప్స్ కోసం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కాల్ నొక్కి డ్యాన్స్ చేసి నాకు టిప్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ 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 అని అందరిని ఆల్మోస్ట్ అందరినీ అడుక్కుని ఐ మీన్ యష్మి బాగా చేసింది హౌస్ కీపింగ్లో టిప్స్ కింద అండ్ మణికంట కూడా బాగా చేశాడు హౌస్ కీపింగ్తో పాటు దొంగతనాలు తస్కరించుట తన తన హాబీ కాబట్టి ఒక్కొక్కరిని దొంగతనం సైలెంట్గా చేతులు నొక్కుతున్నట్టు అలా చేతి నుంచి ఉంగరం లాగడం కచ్చి ఓటు పెట్టుకుని అమాయకంగా మళ్ళీ ఫేస్ పెట్టడం మరికంటూ కూడా బాగానే చేశాడు అండ్ ప్రేరణ మేనేజర్ మతి మరుపు మేనేజర్ తను కూడా బాగానే చేసింది బట్ అండ్ పృథ్వీ గాడ్ బాగా ఫ్లోట్ చేశాడు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ విష్ణుప్రియతో కూడా మధ్యలో ఆ లవ్ సెగ్మెంట్ని కూడా బాగానే చూపించాడు విష్ణు కూడా
ఆమె పక్కన అసిస్టెంట్ మాత్రం నైని పావని మాత్రం ఆమెకు అసిస్టెంట్గా మానేసి ఈమె సొంతంగా అవినాష్ని అవినాష్ని పట్టుకోవడం ఐ మీన్ ఒక సెపరేట్ లవ్ ట్రాక్ పెట్టుకున్నట్టు కొంచెం వేరే సెగ్మెంట్లోకి తీసుకెళ్ళింది యాక్చువల్లీ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ లాగా అంత గొప్పగా చేసినట్టు నాకైతే అనిపించలేదు సో అవినాష్ రోహిణి మాత్రం అబ్బా అబ్బా అద్దర్ర కొట్టేశారు అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫన్నే ఫన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వాళ్ళిద్దరు జోడి అదిరిపోయింది అసలు ఈ ఫన్ సెగ్మెంట్కి వాళ్ళిద్దరూ ఇచ్చే ఫన్ జోడి ఫన్ జోడి అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళని చాలా బాగా ఫన్ చేస్తున్నారు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఆ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనోడు ఐ మీన్ వాళ్ళ నిజంగానే ఒక లవర్స్ వచ్చినట్టు వాళ్ళు రోహిణి ఏమో రిచ్ కిడ్ లాగా యారోగెంట్ లేడీ లాగా బిల్డప్ ఇవ్వడం అవినాష్ ఏమో సూపర్ స్టార్ లాగా ఒక రేంజ్లో పర్ఫామ్ చేశారు ఇద్దరు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళు డేట్కి రావడం చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ మెహబూబ్ హరితేజ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు డిటెక్టివ్స్ ఓకే వచ్చి హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాను వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నాకు అన్నీ చెప్పు అని చెప్పడం ఇవన్నీ ఓకే ఓకే పర్వాలేదు హరితేజ కూడా ఓకే పర్వాలేదు వీళ్ళైతే గౌతమ్ విషయానికి వస్తే నాకేం అంత అనిపించలేదు బికాస్ గౌతమ్ హ్యాండ్సమ్ క్రిమినల్ కాకపోతే భయం ఉంటుందంట పోలీసులు అంటే భయపడాలంట కాకపోతే గౌతమ్ ఎక్కడ నాకు భయపడినట్టు ఏం కనిపించలేదు పెద్దగా పోలీసుల గురించి అంత నిన్న ఎపిసోడ్లో అయితే పోలీసులు వస్తారు అని ఒమ్మ పోలీసు ఆ పోలీసు అనే భయపడినట్టు ఎక్కడా లేదు గౌతమ్ విషయానికి వస్తే టేస్టీ తేజ యాజ్ యూజువల్ తన ఫుడ్ బ్లాగర్ కాబట్టి రావడం రావడమే కూల్ డ్రింక్ ఏంటి సగం ఇచ్చారు మొత్తం ఏంటి బాగానే ఉంది ఏం పెడుతున్నారు నా ఆర్డర్ నాకు ఇవ్వండి అంటే టేస్టీ తేజ ఒక్కడ విషయానికి వస్తే టేస్టీ తేజ డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఫుడ్ బ్లాగర్ కదా తను ఫుడ్కి రేటింగ్స్ ఇస్తే చాలు ఆ హోటల్లో మంచి రేటింగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫుడ్ అన్నీ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు బేసికల్లీ మన ఫుడ్ బ్లాగర్స్ బయట ఉండే వాళ్ళకు కూడా ప్రతి హోటల్లో మ్యాక్సిమం వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి జెన్యున్ రివ్యూస్ ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ ఫ్రీగా ఇస్తారనమాట సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కూడా టేస్టీ తేజాకి అదే అయ్యింది అనమాట ఫుడ్ ఫ్రీగా సర్వ్ చేస్తారు సో ఈ టాస్క్లో ఏమైంది అంటే నిన్న అడగైతే రిజల్ట్ ఇంకా రాలేదు నిన్న బాగా ఎంటర్టైన్ చేశారు అందరూ కూడా బాగా ఎంటర్టైన్ చేశారు యష్మి డ్యాన్స్ స్టెప్లో ఒకటి నాకు బాగా నచ్చింది మెయిన్లీ అయితే ఇంకా అసలు వీళ్ళ చంపేశారు వీళ్ళ అవినాష్ అండ్ రోహిణి జంట అద్దర కొట్టేసి దుమ్ము రేపేశారు అండ్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా బాగా చేశారు బాగా నచ్చింది సో బట్ నిన్న అయితే రిజల్ట్ లేదు కానీ ఈరోజు లైవ్లో అయితే రిజల్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సో ఈ రిజల్ట్లో అయితే మనకి రాయల్స్ టీమ్ నగ్గారు అంటే బిగ్ బీబీ హోటల్స్కి గెస్ట్స్ కింద వస్తున్నారు కదా ఆ గెస్ట్ సెగ్మెంట్ వాళ్ళందరూ నగ్గారు అనమాట గెస్ట్లు అందరూ సో ఇందులో గెలిచిన వాళ్ళకి ఏంటంటే చీఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇచ్చారు చీఫ్ కంటెండర్ కింద ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్టార్స్ ఇచ్చారు అంటే ఈ రాయల్స్కి ఈ గెస్ట్ల కింద వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర ఎనిమిది స్టార్లు ఉన్నాయి ఎనిమిది మంది దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క స్టార్ ఉంది సో వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్టార్ ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వాలన్నమాట సో ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే లాస్ట్లో ఆ స్టార్స్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు గెస్ట్లు అదే బీబీ హోటల్ స్టాఫ్లో అంటే నిఖిల్ రెండు స్టార్లు ఆరోగ్య చెఫ్ అయినా రెండు స్టార్లు గెలుచుకున్నాడు నబీల్ హోటల్ ఓనర్ కాబట్టి ఒక రెండు స్టార్లు తన గెలుచుకున్నాడు నాలుగు స్టార్లు అయిపోయినాయి అండ్ యష్మి సీత కూడా చెరుకో స్టార్ గెలుచుకున్నారు సో సో ఇలా ఆరు స్టార్లు అయితే నువ్వు నలుగురికి వచ్చినాయి సో మిగిలిన రెండు స్టార్లు లేవు ఆ నలుగురిలో కూడా నలుగురికి కూడా చీఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట చీఫ్ కంటెండర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ నలుగురిలో చూసుకుంటే మనకి పాపం నబీల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మెగా చీఫ్ నిఖిల్ నాలుగు సార్లు చీఫ్ అయ్యాడు సీత చీఫ్ అయ్యింది యష్మి చీఫ్ అయింది పాపం ఈసారి కొత్త వాళ్ళకి ఒక్కరికి కూడా పాపం స్టార్ రాలేదు చీఫ్ అయ్యే అవకాశం రాలేదు సో నాకు అదైతే బాధ అనిపించింది పాపం ఈ మణికంఠ పాపం మణికంఠ చాలా ట్రై చేశాడు చీఫ్ అవుదామని ప్రేరణ పాపం చాలా చాలా చివరి వరకు ట్రై చేసింది పృథ్వీ ట్రై చేశాడు పృథ్వీ పాపం లాస్ట్ టైం అయితే పాపం చిన్న స్పేస్ వల్ల ఈ మెగా చీఫ్ అవ్వడం అవ్వకపోయేది మిస్ అయిపోయాడు మెగా చీఫ్ అయ్యేవాడు అంతా పెట్టేసి పాపం అంటే నబీల్ కంటే చాలా టైం టైం స్పేస్ చూసుకుంటే టైం స్పాన్ చూసుకుంటే నబీల్ కంటే ఎప్పుడో ముందే చేసేసి బెల్ కొట్టేశాడు ఆ చిన్న స్పేస్ ఉంటుంది అనే విషయం తెలియక పాపం మెగా చీఫ్ అవ్వడం మిస్ అయిపోయాడు సో ఇలా వీళ్ళు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పాపం వీళ్ళకి వచ్చుంటే బాగుండేది విష్ణుప్రియ కూడా రాలేదు సో వీళ్ళు నలుగురులో ఎవరొకరికి వచ్చినా కంటెండర్షిప్ బాగుండేది వీళ్ళు ఎవరన్నా చీఫ్ అయి ఉంటే బాగుండేది అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట బట్ ఆల్రెడీ చీఫ్ అయిన నలుగురికే వచ్చింది అనమాట అండ్ వీళ్ళలో ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అయితే తెలుసు కదా ఆల్రెడీ మన రాయల్స్ అయితే గెలిచారు బీబీ హోటల్స్కి గెస్ట్స్ కింద
వంద రూపాయల డిఫరెన్స్ అన్న వీళ్ళు ఉంచుకోవచ్చు వీళ్ళ దగ్గర ఎవరు గెస్ట్స్ దగ్గర డబ్బులు అంతా వీళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి తక్కువ ఇచ్చి కొంచెం ఉంచుకుని ఏదో రకంగా లాస్ట్ గెలిచే అవకాశాలు గెస్ట్లకి అయితే మెండుగా ఉంటాయి మెండుగా కాదు వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గెలవచ్చు గెలవాలనుకుంటే లేదు మాకు గెలుపు అవసరం లేదు జెన్యున్గా ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటే తప్ప బీబీ స్టాఫ్ అయితే గెలవరు సో హోటల్ గెస్ట్స్ అయితే గెలిచేసారు ఆ విషయంలో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంతో కాదు తేడా కూడా ఎంతో లేనట్టు ఉంది ఒక టెన్ కేనో ఎంతో తేడా ఉన్నట్టుంది యా బట్ ఈ హోటల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా పాపం చాలా సర్వీసెస్ చేసి బాగా ఆడారు బాగా మెప్పించారు నన్ను అని చెప్పి బీ బిగ్ బాస్ అయితే మెచ్చుకున్నాడు వాళ్ళని సో బట్ ఇదైతే జరిగింది అనమాట మధ్యలో ఒక రెండు టాస్కులు కూడా జరిగినాయి అదేంటి అనేది ఈరోజు నైట్ ఎపిసోడ్లో చూపిస్తారు కాబట్టి నేను రేపు దాని గురించి మీతో మాట్లాడతాను సో ఇది అనమాట జరిగింది అయితే సో మళ్ళీ ఈసారి చీఫ్ అయ్యే అవకాశం ఆల్రెడీ అయిన నలుగురికే చీఫ్లుగా అయిన నలుగురికే వచ్చినట్టుంది నిఖిల్ నబీల్ అండ్ సీతాయశ్మి నిఖిల్ అయితే మూడు నాలుగు సార్లు అయినట్టున్నాడు మూడు సార్లు అయినట్టున్నాడు నబీల్ అఫ్ కోర్స్ మెగా చీఫ్ ఇప్పుడు సీత అయింది యశ్మి అయింది కొత్త వాళ్ళకి పాపం అవకాశం రాలేదు ఆ స్టార్స్ రాలేదు నాకు అది బాధేసింది సో దట్స్ ఆల్ నిన్నైతే ఫన్ బాగుంది నాకైతే ఫన్ మంచి ఫన్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ రోహిణీకి అవినాష్ అండ్ రోహిణి వాళ్ళ డియో మాత్రం అద్దర్రా కొడేశారు సూపర్ వాళ్ళ ఎంటర్టైనర్ జోడీ అని చెప్పి లాస్ట్ టైం మన అవినాష్ ఏమనుకున్నాడంటే ఐఎమ్ ద ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పి తనకు తను బిరు బిరుదిచ్చుకున్నాడు తను వచ్చిన సీజన్లో బట్ ఈసారి మాత్రం వీళ్ళిద్దరికీ డ్యూకి మనం ఎంటర్టైనర్ డ్యూ ఎంటర్టైనింగ్ డ్యూ అని చెప్పి మనం ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వాలన్నమాట అంత బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఈరోజు ఈవినింగ్ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా చెప్తాను రేపు మాట్లాడుకుందాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ దిస్ ఈస్ దర్శన్ ఫ